Rob, the first game of the season, which we lost by more than one goal difference. What happened out there today? Yeah, it wasn't our best effort. I don't think we executed our game plan at all. And uh, I think the guys on a whole, you know, were a little bit lackadaisical. And, you know, tonight was just uh, one of those nights that we didn't give our best effort. And, you know, we, I think we deserved the loss. I think the better team won. And uh, we got to be prepared to battle a lot harder than we did tonight. How can you explain, like, you're saying that you didn't give your best effort. How can you explain something like that? Coming into game day, game night, and not giving the best effort? Uh, physically, I won't say it wasn't our best effort. I'm not going to say the guys didn't work hard, because I don't think that'll ever happen with this group of guys. But mentally, I didn't think we were sharp, and we made a lot of, uh, a lot of mistakes we're not used to, to making. And uh, it cost us in, uh, in the long run in that game. What do you tell people who are now saying, you know, oh, the Freezer is probably in a little crisis, in a slump, haven't won for three games. What are you going to tell them? I don't know how much of a slump it is. I mean, that's the first time we haven't got a point in the last 11 or 12 games out of a game. So, you know, uh, you're not going to win them all. But uh, it's just disappointing with uh, the way we executed tonight. You know, it wasn't our sharpest game. And uh, we know we got to be better in order to win in this league. How fast does the team now have to look forward? Uh, you know, we're going to look at some video tomorrow and see where we made those mistakes and learn from that. And, uh, you know, you only push to get better. So we'll be working hard and uh, Benny will have us ready. And, you know, we're just you take the five minutes, think about the loss, but then you got to let it go, I think, because, you know, if you harp on the losses and that, then the, the bad attitude and the, the bad mental part of this uh, game comes into your head. And, you know, you can't have that. You can't have a long term memory, especially after a loss. And uh, you got to move forward. Is that maybe even positive that this happened on a Friday because you didn't even have that much time to think. I mean, you're playing again on Sunday. Uh, it's never positive when you lose, especially at home. You know, you don't want to give an effort like that in front of your home crowd. But, um, yeah, we got a chance to redeem ourselves in a day and a half. So uh, that's the positive part of it. And uh, I think uh, you'll see a much better team on Sunday. Tell me one thing about Sunday against your old team. One thing? Well, how's it going to be? <laughs> Uh, I think you're going to see a, a good effort out of the guys. Uh, they're going to be mentally sharp in that, and uh, you know, definitely don't want to lose to those guys. Okay, thank you very much. Thanks, man. Appreciate it. Okay. Patrick, das erste Mal in der Saison überhaupt, dass wir mit einem Unterschied von mehr als einem Tor verloren haben. Wie erklärst du dir das heute? Ja, denke war nicht unser bester Tag in jeglicher Hinsicht. Wir haben äh, schlecht gespielt und haben auch nicht hart genug dafür gearbeitet, dass wir uns vielleicht über den Kampf rein spielen könnten, zurückkommen könnten und nach dem 2 1 also nach dem 1 2 habe ich kurz die Hoffnung gehabt, beziehungsweise war ich da recht zuversichtlich, dass wir jetzt äh, da was knicken können, aber dann haben wir leider aus dem Konter das 3 1 bekommen und dann äh, ja, haben wir nicht mehr genug getan, um das dann doch noch äh, zu wenden. Ihr jetzt als Spieler, ihr seid natürlich super enttäuscht, aber hakt man sowas ab und sagt jetzt, okay, kann passieren, darf eigentlich nicht passieren, aber sofort jetzt auf das nächste Spiel konzentrieren? Ich denke, wir werden uns das morgen schon nochmal anschauen, was wir da äh, falsch gemacht haben oder wo wir härter arbeiten oder dran arbeiten müssen. Und, äh, aber nichtsdestotrotz haben wir Sonntag ein Spiel und äh, brauchen wir jetzt hier nicht alle mit äh, gesenkten Köpfen rumhängen. Normal heißt, das würde ich, so würde ich sehen, äh, Mund abputzen und äh, Sonntag einfach die Fehler, die wir heute begangen haben, daraus lernen, Sonntag besser spielen, härter spielen und äh, dann mit einem Sieg äh, geben wir die richtige Antwort. Es äh, ist ja ein schnelllebiges Geschäft. Vor ein paar Tagen hieß es noch, elf Spiele in Folge immer zumindest einen Punkt geholt. Jetzt kann ganz schnell daraus werden, drei Spiele in Folge äh, nicht gewonnen. Hamburg äh, Freezers in der Krise? Fragezeichen. Was antwortest du solchen Leuten? Ich soll schreiben, was sie wollen. Das, ich finde es also Blödsinn, dass man nicht hier jedes Spiel gewinnen wird in so einer Saison, ist klar. Und dass so eine Spiele in der Saison vorkommen, ist mir auch klar. Und äh, jede Mannschaft wird äh, früher oder später haben ein kleineres Tief. Vielleicht befinden wir uns da gerade drin. Also spielen tun wir wirklich nicht toll. Und äh, da kämpfen wir uns jetzt wieder raus. Und wer meint, wir sind in der Krise oder ist wie letztes Jahr oder was, das finde ich nicht richtig, weil man sollte sich dann die Tabelle doch mal anschauen. Und äh, ich glaube, das gibt es Aussage genug. Eine letzte Aussage noch zum kommenden Gegner, Düsseldorf, Sonntag. Ja, ich glaube, ich wäre ja, auch eines der heißesten Teams in den letzten Wochen gewesen und ähm, wird mit Sicherheit nicht leichter als heute. Und äh, ich freue mich, dass ich gegen Daniel Kreuzer spielen darf. Alles klar, vielen Dank.